Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Luiz, esta é a nossa oração de hoje. E hoje eu estou aqui em nome do Senhor Jesus, para trazer um recado importante do Senhor para o seu dia. Este recado vai fazer com que você mude situações que estavam se apresentando como insolúveis diante de você. Mas, após ouvir essa reflexão e após a oração poderosa que vamos fazer no final desse vídeo, você terá a capacidade, você terá o poder para lidar melhor com essa tempestade que está se formando próximo a você. Hoje eu estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo para dizer uma mensagem do céu para você. Assim como ontem eu falava de boas notícias, hoje eu venho aqui para te dizer que Deus tem o poder de cessar, de acalmar, de parar as tempestades. Talvez você esteja envolvido por uma tempestade. Talvez você esteja envolvida, minha irmã, por uma tempestade tão grande que você olha para o vento, olha para as ondas desse mar e você fala, não será possível, o meu barco vai afundar. Ei, preste atenção, eu estou aqui para te dizer isso. Acalma o teu coração. Tome prumo agora e ouça, Deus para, Deus anula, Deus tem poder para parar as tempestades. E aquilo que você está vivendo de tempestade na sua vida, não é maior do que o nosso Deus. Pare para considerar, olhe para o seu barco, Jesus está no seu barco? É uma pergunta. Jesus está no seu barco? Ó oh, pastor, sim, Jesus está. Então fique tranquilo, apenas, vamos dizer assim, acorde Jesus como fizeram os discípulos, porque o Jeová Eloí, que quer dizer aquele que toma a frente, aquele que toma o controle, aquele que resolve a situação, está com você, Jeová Eloí, o Deus que toma a frente, o Deus que toma controle, o Deus que resolve a situação. Geralmente, usamos a figura da tempestade para dizer sobre os nossos problemas. Então, uma enfermidade é uma tempestade, um desemprego é uma tempestade, uma briga conjugal é uma tempestade um problema de relacionamento entre pais e filhos, um problema financeiro, são essas, são tempestades. O barco representa a nossa vida, como se estivesse remando num barquinho, o oceano é o mundo, o barquinho é a nossa vida e ali nós estamos remando. Isso me faz lembrar dos discípulos, quando eles estavam com Jesus no barco, e lá no mar da Galileia, naquele grande lago, apresentou-se a eles uma grande tempestade. E diz o texto bíblico que Jesus acalmou a tempestade. Você vai ver isso escrito lá em Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 até o 41. E no 38 ele diz assim, no 37, Levantou-se um forte vento e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que esse foi enchendo de água. Era um barco pequeno da época, havia ali 12, 13 pessoas, era pequeno, não era tão grande como os barcos de hoje, era pequeno, claro que ia encher de água. Jesus estava na polpa, na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento, e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e se fez uma grande bonança, ou seja, uma grande calmaria. 
Amigo, amiga, Jesus Cristo está olhando para a tempestade da sua vida agora e está dizendo assim, aquiete-se tempestade, acalme-se tempestade, porque eu estou no barco da vida desta pessoa e eu estou em pé nesse barco e estou dando esta ordem, diz o Senhor dos Exércitos, diz o Jeová Eloí, aquele que toma a frente, o controle, traz para si a resolução da situação que você está vivendo agora. Creia que o Senhor está no seu barco, creia que Ele trará a resposta, creia que as águas se acalmarão, o vento vai cessar e um tempo de bonança, um tempo de calmaria, um tempo de navegação tranquila na sua vida está se estabelecendo nesse dia, em nome do Senhor Jesus, aquele que comanda a natureza, até a natureza e obedece quando Ele fala. E agora Ele está falando a você, irmão querido, irmã querida, eu estou no teu barco, portanto, não tenha medo, portanto, acalme-se, portanto, aquiete-se, veja o Senhor te curando, veja o Senhor te dando a provisão, veja o Senhor te prosperando, veja o Senhor levando você em vitória nesse dia, veja, é o Senhor, é o nosso Salvador. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu quero orar agora uma oração poderosa pela sua vida, pedindo que o Senhor te alcance agora. Mas se você ainda não deixou o seu like aqui no vídeo, aproveita agora para deixar aí o seu like, porque toda vez que você faz isso, o YouTube apresenta esse vídeo para outras pessoas e elas também são abençoadas, como você está sendo abençoado. Então, o like, todo dia quando você assistir o vídeo aqui, clica no like. Para você é simples, para nós né, que assistimos é muito simples, mas faz uma diferença muito grande aqui no canal, entendeu? E talvez você ainda não seja inscrito aqui no canal. Aqui embaixo do vídeo tem, está em vermelho, inscrever-se. Clica aí, inscreva-se, é gratuito, você não paga nada. E assinale o sininho de todas as notificações. Quando você faz isso, o YouTube manda no seu celular a notificação quando eu postar um novo vídeo, que acontece diariamente. Você vai receber com exclusividade e você poderá, dessa forma, ser abençoado pelo Senhor ao longo dos seus dias. Amém? E quero agora pedir para você escrever aqui nos comentários do vídeo, assim como vocês escrevem, qual é a sua tempestade. Senhor Jesus, eu preciso que esta tempestade seja acalmada. Talvez um, uma enfermidade, talvez uma solução de um problema, talvez um emprego, talvez uma questão financeira, talvez um relacionamento conjugal, talvez um relacionamento familiar, pais, filhos, amigos, eu não sei qual é a salvação de alguém, a libertação das drogas de alguém, uma, uma... qual é a tempestade? Jesus está no nosso barco e tudo vai ficar bem. Amém? Vamos orar? Eu quero que agora você se concentre no Senhor. Preste atenção. Senhor Jeová Eloí, aquele que toma frente, aquele que está no controle, aquele que comanda a natureza e ao toque, da tua voz, ao ouvir a tua voz, toda a natureza obedece, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. Jesus, dê ordem agora, Senhor, para que cesse o vento e acalme-se as ondas do mar da vida deste meu irmão e desta minha irmã. Não permita que Satanás venha, meu Deus, colocar medo e terror no coração desta pessoa por conta dessas ondas, por conta dessa tempestade na qual ela entrou e ela não está vendo condição de sair. Senhor, acalma tudo isso. Afasta dessas nuvens negras da vida desta pessoa e que ela possa ver o raiar do sol, o sol da justiça, 
do Senhor Jesus. Deus repreende, Senhor, toda essa força maligna e abençoa esta pessoa. Repreende, meu Deus, pensamentos negativos, pensamentos falsos. Repreenda, meu Senhor, enfermidade. Repreenda o desemprego, Senhor. Repreenda a ação do diabo, anulando sofismas, anulando, ó Deus, situações da vida deste meu irmão, desta minha irmã. Ó oh Deus, envia o Teu anjo agora, onde quer que essa pessoa esteja neste momento, orando, Senhor, nesse dia abençoado que o Senhor nos deu. Toca a vida dessa pessoa agora, Senhor, e acalma agora todas as tempestades que ela tem enfrentado. E Deus, que ela possa entender e viver isso, que se o Senhor estiver no nosso barco, ele não vai a pique, ele não vai afundar, tudo vai ficar bem. E eu digo para essa pessoa que está orando comigo agora, em nome de Jesus, tudo vai ficar bem, porque o Senhor, o Senhor Jesus, está dizendo as mesmas palavras que Ele disse naquele barco, há dois mil anos atrás, ali no mar da Galileia, com os seus discípulos. Ele diz para você agora, meu irmão, ouça, Ele está dizendo para a tempestade e o mar revolto que está próximo a você, aquiete-se, acalme-se. E o que aconteceu? O que vai acontecer com você hoje? O que vai acontecer com você agora? O vento se aquietou e fez-se grande bonança, grande calmaria. Tenha fé e que a sua fé possa vencer o seu medo e assim você ser vencedor, ser vencedora em nome de Jesus.